，微臣已经查明，果然如陛下所料，是长孙大人在弩弦上做了手脚，使得皇后幸免于行刺，也是长孙大人将泰山行刺的内幕有意泄露给许清宗大人的。知道了，陛下，这是微臣在长孙大人书房里搜得的一封未写完的书信，四十四毁书。做得好，退下吧。是。罪臣，本为大唐古公，不想随年岁渐长，权柄日盛，反而迷失初心，只记挂门阀私利。终于，铸下大错。罪臣自知此不足惜，为临行前有一句话想留于陛下：无论关陇或是寒门，断不可一家独倒。唯有，唯有制衡，才是社稷安稳之道。舅父，这就是你想告诉智奴的。启禀陛下，怎么回事？长孙大人已被押入大理寺，只待陆王口供，便可将其流放。大理寺审讯长孙无忌，可还顺利？回陛下，老奴去时亲眼见到长孙大人对自己所犯的罪行供认不讳。当时，大理寺卿曾问他：“你是一代贤臣，众臣无不拜服。”可你却为了门阀私利，忤逆行刺，终落得这般晚节不保的下场，你可后悔？他是如何回答的？长孙大人说：“臣知罪，但对自己所为，至死不悔。”此去，关陇门阀算是完了。不必如此悲观，但凡还有丝丝星火，关陇门阀士卒就有烈焰重燃的那天。大人的意思是，啊，我门阀之中不是还有你吗？我听说你得武后信任，以为太子师。区区一介太子师，能成何气候？此言差矣。日后对太子潜移默化的影响，就看郭先生了。老夫将先生隐藏在寒门之列数载，为的就是今日。实言相告
，郭先生，你便是老夫留在长安的火种。还望大人明示。当年把郭先生从西域接回长安，本打算另行安置，可老夫司官时局，察觉门阀已有被剪除的危险，所以暂且将你隐蔽于寒门之列。果然不出老夫所料啊！放眼如今呐、啊，朝廷用的尽是些李义府、徐敬宗这样的寒门世子。这些人不同于我门阀，他们骤然掌权，难免为了一己私欲而弃江山社稷于不顾。若如此，便是陛下。重用我们门阀士族的时候了。对呀、啊，那武媚娘纵然能压制关陇世家一时，但她终究是个身居后庭的女子。只要将来的陛下另有心意，她就没法阻止关陇一系的重新崛起。啊，就在此时，你能得武后的信任，为太子师。却是天赐良机啊！不过，你一定要记住，无论是门阀还是寒门，都不能独当，唯有相互制衡，方是治国良方啊！在下一定不负大人重托，静待大人归来。下去吧，下官。对李唐江山的忠诚，天地日月可见。臣妾听说，陛下生气了。你听说了，那你便告诉朕，这是什么意思？那些大臣劝朕广纳玉器也就算了，这本卷册到底是怎么回事？臣妾听明宠演说，陛下的风急之症是不是又严重了一点？美娘，朕早就说了。这一辈子除了你以外，怎么会广大别的玉器呢？陛下，你对媚娘的心意，媚娘怎么会不知道呢？只不过陛下的风急之症越来越严重，而且这个病真的很难治。那些个朝中大臣，虽然嘴上不说，但是每个人。都心中惶恐，媚娘也是不得已才出此下策的。陛下可以借广纳玉器之名，跟全天下的人宣布，说陛下正值盛年，身体健硕，定当可以为大唐开枝散叶。
，只要陛下心里面有媚娘，在这后庭里面多几个女人，又有什么关系？你连名字都选出来了，这样还能布衣吗？这些新进的玉器里面，大部分都是寒门之后。陛下想要支持寒门，联姻就是对他们最大的保障。他们会对陛下感激涕零，以后他们还会为陛下肝脑涂地。你呀、啊，也老是这样，事事为我顾虑，却苦了自己。苦，不苦。媚娘一点都不觉得苦。这段时间，我常常想起长孙大人问过我的一个问题。他问我，在这一生中，最大的愿望是什么？陛下猜我是怎么答的？告诉朕，你都是怎么说的？我说，媚娘，此生最大的愿望。便是为至情至爱，情心相附。陛下，你说这古往今来，历朝历代，有没有人会把这皇宫当做家呢？我觉得好难啊。也许，历代皇帝、皇后。皇子，他们也都看不清吧。无论是谁坐在这龙庭，媚娘总是觉得，这皇宫就是皇宫自己的主人，而我们只不过是当中的过客罢了。是的，你说的没错。勾心斗角，成败兴亡，也只不过是一时。任你机关算尽，终究也不能永远都霸着这皇宫龙庭，总会有落幕的一天。是啊，但愿为征这江山社稷，这些所有的斗争和牺牲。都将从你我这一代彻底的消失，而我们的孩子就可以永永远远的像现在这般无忧无虑。陛下，你怎么了？说起孩子，让朕想起一件事。泰山封禅的行刺，他也有份参与。朕还知道，雀楼夜宴的行刺是忠儿主使的，而且他想杀的是朕。当时是你为他隐瞒了这个事情。忠儿终究是个可怜的孩子。我想多给他一次机会。不，你不是因为对他心软，你是不想让我伤心，不想让我知道我自己的亲儿子竟然会为了皇位图谋杀害自己的父亲。陛下。做的已经太多了，我绝不会允许这世上有任何人再试图害你，哪怕他是我的亲儿子。
陛下。皇后娘娘问你：“可还记得当日在东宫之时和你说过的最后一句话吗？如若不听娘娘之言，还要作祟，娘娘便会亲自赐你一杯酒。喏、哦，娘娘亲赐的，喝了它吧。”带句话给武后。泰山之巅未能要他性命，我实在心有不甘，只盼能早日投胎，再来找他报。师母，多为。今日不用上课。哦，师傅们待会儿便到。方才儿臣正在抄写母后赐给我的《春秋左氏传》。身为太子，方得这么用功才是。儿臣自当努力。启禀娘娘，诸位太子师已经在殿外候着了。很好，请他们进来吧。是。走。你看是不是这个道理啊？<笑>拜见天后娘娘。各位大人平身吧。谢天后。太子以后就有劳各位大人了。是，娘娘。学生见过诸位老师，啊，太子殿下，请随我来吧。陛下还没睡。反正没有什么困意，索性等等你。这些年来，你操劳了。哼，陛下是嫌媚娘老了。哼哼，即使你有一天满头白发，朕依旧喜欢你。以前我从来不惧怕衰老，可是如今到了这个年纪，总觉得心中惶恐，思绪万千，有的时候连照镜子也不敢多照一下。想起年轻的时候，还老嚷嚷着，只有那些庸碌平凡的女子，才会担心有情情色衰的那一天。我武媚娘怎么会害怕呢？陛下，这世上怎么会有不怕老的女子？我可是。
更喜欢你这般模样。以前啊，总是看到你什么都难不倒，什么都不怕的样子。可如今，武媚娘碰到一个天大的难题了。陛下笑话我。可是这个难题，朕也帮不了你。朕唯一能做的，是陪你一同老去。陛下，这两日。洛阳又来信了，说母亲病得更严重了，却还是不想见我。他一直怀疑姐姐的死是与我有关系的。美娘，看着我，忠儿背叛你也好，那些大臣们屡番重伤你也好。就算是荣国夫人，最终误解你也好，这些都没有什么大不了的。你要记住，你不需要讨所有人的欢心。不管怎样，你还是有朕娘娘，洛阳急报，荣国夫人病天了。不用拘礼。你以前不是在宫中待过几年吗？以后啊，就像之前一样，还是叫我姨母就行了。明月谢过姨母，明月还一直担心，怕姨母已经忘了明月呢。你以前啊，在这宫里，常常跟红儿和贤儿打闹玩耍，搞得太极宫是鸡飞狗跳的。<笑>想忘了你。还真是不容易，明月。嗯，知道为什么姨母把你叫到这花园来吗？明月不知。这世上的女子，就像这花儿一样，纵然一时绚烂，可是终有一天，还是会凋谢的。可是姨母是个特例，姨母几十年来始终常开不败。能够经历风霜而不凋败的，多半也已经不是什么鲜花了。可姨母却像松柏一样参天而立，支撑着整个大唐江山。真是个讨人喜欢的孩子。外祖母已经走了，以后姨母有责任要好好的照顾你，听姨母的，在最美好的时候找一个好归宿吧。这朝中的才俊，你选上谁，便是谁好了。明月只愿常伴姨母身畔。你想跟我回长安？外祖母已经走了，明月在这个世上，除了姨母，已然孤苦无依了。这长安的日子，不见得，就比洛阳更自在。到底是要留在洛阳，还是要去长安？明月，你一定要想清楚了，免得日后，让自己后悔。明月月随姨母回长安，绝不后悔。
，为娘拜见陛下。你回来了，回来了，来，陛下，我把芈月从洛阳带回来了。你说，若是我把何必公赐给芈月，陛下觉得可好？荣国夫人的身后事，办妥了没有？这些年，您宁愿你母亲记恨你，也不愿她转而恨你姐姐。你太委屈了。好了，那些难过的事，我们不要再提了。此番，你去洛阳时，朕已下了决心，以后朝堂之事，便由你我共同处理。日后，你我二人，并称天皇天后。陛下，此举万万不可。如今这些朝中大臣们，已经对我在后庭里面处理政事，颇有微词。若还光明正大的。登堂入殿，他们肯定有很多话要说。最后为难的，肯定还是陛下呀。这些担忧，你以为朕不知吗？可李义府他们，终究还是不够分量。朕需要一个足够强大、足够高贵，并且。朕可以完全信任的人，与朕一起去面对朝中大臣，而你便是朕手中那把最锋利的剑。今夜，我们在这儿是为了迎接芈月归来。陛下，我记得他们小的时候，贤儿和红儿跟芈月，那可是最要好的。你们兄弟两个可要听好了，这次芈月回来了，以后你们得好好照顾她才行，知道吗？儿臣遵旨。儿臣也借助这杯酒，恭贺父皇母后，天皇天后二圣临朝，实乃我大唐之幸，定使百姓富安，福泽万千。来，陛下。对了，芈月呢？应该快了。是啊，母后，芈月表妹却是去了哪儿呢？芈月在呢。呵呵。下需要行礼的，免了。今天是家宴，大家都不必拘礼。来，芈月，快到姨母这儿来。好的，姨母。芈月，拜见陛下，拜见姨母。来，芈月。哟，跑来着吧？出这么多汗，嗯
。芈月，你离开宫里已经很多年了，这宫里的规矩你已经忘得差不多了，是吧？没事儿，咱们慢慢学啊，不着急。嗯。今日，除了这个家宴以外，姨母还有一件特别的礼物要送给你。来，瑞安。芈月，你看。哇，好漂亮啊！这一对紫色的玉镯，是你母亲留给你的。姨母一直把它放在身边，现在把它交给你，你一定要好好的保管才是，知道吗？嗯，多谢姨母。这个紫色啊，是最衬芈月的。<笑>来，起来。嗯，这次芈月回来呀、啊，姨母。还有一个重要的任务要交给芈月，喏、no? ，陛下呀，积劳成疾，你姨母呢又有很多政务缠身，这宫里啊虽说有很多人，可是愣是没有一个人帮着你姨母看着陛下，到底应该什么时候吃药，什么时候歇息？芈月回来可好了，好好的帮着姨母盯着陛下。以后，陛下什么时候该吃药，什么时候该歇息，什么时候一个人跑到哪儿去做了坏事，芈月呀、啊，都要好好的告诉姨母。姨母放心，芈月定会好好照顾陛下。陛下，日后你可要听芈月的话。陛下若是病好了，姨母就不用像如今这样操劳政事了，就可以有时间多陪芈月，还有五哥六哥。<笑>你这孩子真是！大胆！陛下，是芈月，朕吓着你了吧？朕刚才在想事，不知是你，而且好像是你先捂住了朕的眼睛，朕也吓了一跳。不如这样吧，咱们扯平。陛下好会推脱，明月还什么都没说呢。哎，陛下面色不好。老毛病而已。这没什么，出来缓一缓，透口气，一会儿就好了。那可不行，幸好明月把药带来了。姨母派明月来，好好监督陛下服药。陛下也是知道的，莫要明月难做。嗯，是的，你姨母好生厉害，咱们还是听她的吧。其实，明月很羡慕姨母。哦，这是为何？因为明月也想找一个像陛下一样全心全意对明月，什么都听明月的夫君，那该多好。你年纪尚小，未来，朕相信，你一定会找到这么一个男子，私慕于你。陛下，咱们先把药服了吧。嗯。坐这儿。要你这样。每天伺候着朕吃药，你会不会嫌麻烦？不过，明月有个条件。哦，居然还有人与朕谈条件。好，你说。明月知道，陛下喜欢玩皮影，明月也想学。陛下教明月可好？<笑>还以为你会提出什么条件呢？这个，朕答应你吧。真的啊，嗯，陛下是皇帝，皇帝可不许骗人哦。<笑>好，<笑>然后那个藩邦的大臣就站了出来，他长的样子，着实像一只老鼠、啊。<笑>别笑，是真的。他说：“现在就有请大唐的智者，选出最美的那一朵来。可是，有个条件，只能摘一次，而且。”不能走回头路，哈哈哈哈哈哈哈哈
，大唐天朝上国，人才辈出，不会连这么简单的事都做不到吧？说的没错，摘朵花而已，又有何难？那一大片菊花，只于我手中这朵，那自然是最美的。<笑>哎，陛下，嗯，姨母当真是这么说的？她可真威风。你姨母啊，威风极了。哎呀，朕还记得，当时朕就站在离他不远的地方。哎，朕看着他神采奕奕的样子，太美了。陛下最近还常犯风疾吗？听说已经好一阵子没有了。是吗？说明陛下心情不错。贺兰小姐常给陛下讲笑话，听说陛下有些时候笑声能传出很远呢。老奴参见天后娘娘。嘘、啊！再让我试试，再让我试试啊！他们这是干什么呢？回娘娘，陛下在教贺兰小姐皮影戏。来来来，再来再来。老奴这就去为娘娘通报。后来怎么了？等等。陛下接着说呀，还是本宫自己进去吧。嗯，我接着说。啊，当时怎么了？当时啊，先帝一抬手，媚娘手里正举着那朵花，策马而来。姨母好胆色。哎呀，你不知道当时有多危险呐！先帝拉弓搭箭，花朵应声落地呀。哇！后来这个场面还被画师给画了下来。哎呀，朕带着你去看一看。怎么，娘娘不进去啊？我算是知道了，陛下这风气之症，最近为什么不常犯？若是芈月也能陪伴在我的身边，日日与我讲话聊天，我呀，定然也不会觉得累了。贺兰小姐能得陛下和娘娘的宠爱，这是修来的好福气啊！恭送娘娘。天子以德为车，以乐为玉，诸侯以礼相与，大夫以法相续，士以信相考。请太子讲解一下刚才所送的这一段。老师。学生刚才走神了，敢问太子，因何废学？乃是一故人。此故人，可是皇后娘娘的外甥女，贺兰小姐。老师如何得知？这东宫上下人尽皆知。太子殿下每日无心向学，只一心用在那何必宫。何必宫中如今住着的是谁？老臣当然知道，老师，学生，哎，太子殿下，窈窕淑女，君子好逑，这本来倒是一桩好事，可要是，并非好逑呢？学生不是明白，如今，这前朝上下都忧心陛下子嗣，曾数次进言。请陛下广纳玉器，为什么贺兰小姐偏偏要在这个时候入宫？眼下皇后当政独揽大权，若后宫再出一贺兰氏，礼堂江山堪忧啊！老师是说，芈月和父皇？这不可能！这宫里宫外早已流言传遍，贺兰小姐。日夜都可以随意进出甘露殿，太子殿下也应当知道，无风不起浪啊！依老臣看，皇后娘娘，只怕是在效仿当年的为妃呀、啊。老臣知道，皇后娘娘乃太子殿下的生母，然为国为民，臣都应当直言相见，尽臣子本分。若太子殿下怪罪，老臣也甘愿受罚。<笑>